உலகத் தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது குரு பயிற்சி பலாபலன் வரிசையிலே மகர ராசி வருகிற இருபத்தி எட்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று குரு பகவான் விருச்சிக ராசியிலிருந்து தனுசு ராசிக்கு பயிற்சியாகிறார் இந்த தனுசு ராசிக்கு பயிற்சியாகும் போது மகர ராசி நேயர்களுக்கு இந்த குருவினுடைய பலாபலன் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா இப்போ ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா மகர ராசிக்கு இப்போ ஏழரை சனி துவங்கியாச்சு வரைய சனி நடந்துட்டுருக்கு ராகு ஆறிலே குரு கடந்த ஓராண்டு பதினொன்றாம் இடத்துல இருந்தார் இந்த பதினொன்றாம் இடத்துல இருந்த குருவால் உங்களுக்கு சில நன்மைகள் எல்லாம் கிடச்சிருக்கும் இது என்ன அப்படின்னா இனிமேல் தான் நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டிய காலகட்டம் ஏன் இந்த கவனத்தை சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் விரைய சனியும் நடந்துட்டுருக்கு அடுத்தது தை மாதத்தில் வரக்கூடிய சனி பயிற்சியில் உங்களுக்கு ஜென்ம சனி தொடங்குது ஜென்ம சனி தொடங்கக்கூடிய காலத்தில் குரு பகவானும் பன்னிரெண்டாம் இடமான விரயஸ்தானத்துக்கே வர்றார் குரு உங்கள் ராசிக்கு விரையாதிபதியும் தைரியாதிபதி அதாவது இளைய சகோதரத்துக்கும் தைரியஸ்தானத்துக்கும் உரிய மூன்றுக்கும் உடையவராக வரக்கூடிய இந்த குரு மன தைரியத்தை தர்றவர் தைரியஸ்தானாதிபதி இப்போ பன்னெண்டில் மறையிறார் அப்போ இந்த குரு மாற்றத்தினால் இந்த ஆண்டில் எவ்வளவு தைரியமாக இருந்தவங்களும் கூட கடன் தொல்லைகளால் மிகவும் அவஸ்திப்பட வேண்டிய ஒரு சூழலை கடனை கட்ட முடியாமல் உங்களுடைய சொத்துக்கள் ஜப்திக்கு வர வேண்டிய அதாவது நீங்கள் எந்த பொருள் மேலே கடன் வாங்கியிருக்கிறீங்களோ அந்த பொருள் முழுகி போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை பொருள் இழப்புக்கள் விரயம் இதெல்லாம் வரும் அதனால் முதல்ல எந்த லட்சுமி போனாலும் தைரிய லட்சுமி விட்டு போகக்கூடாது தைரியத்தோடு இருந்தால் தான் எல்லா காரியங்களையும் நீங்கள் சரி பண்ண முடியும் அதனால் நீங்கள் முதல்ல மன தைரியத்தோடு செயல்பட வேண்டும் மிக கவனமாகவே ஒவ்வொரு அடிகளையும் எடுத்து வைக்க வேண்டிய காலகட்டம் வாகன பிரயாணங்களில் ரொம்ப கவனமாக இருந்துக்கணும் பழக்க வழக்கங்கள் சிநேகிதங்களால் கெட்ட பேர் இதெல்லாம் வரலாம் இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் பொருளாதார சூழ்நிலைகள் சிரமமாக இருக்கும் செய்யக்கூடிய தொழிலில் ஒரு தேக்கமும் மந்தமும் இருந்துகிட்டே இருக்கும் தொழில் தேக்கம் இருக்கும் உத்தியோகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தொழில் செய்கிற இடத்துல சங்கடங்களை உருவாக்கி கொடுக்கும் அங்கே வேலை வாய்ப்புகளை இழந்து புதிய வேலைகளுக்காக அலைய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைகளை எல்லாம் கொடுப்பார் திருமணத்துக்கான காலகட்டம் இந்த ஆண்டில் வந்து மகர ராசிக்காரர்களுக்கு திருமணத்துக்கான குரு பலன் கிடையாதுங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜென்ம ராசியில் இருக்கிற சனி சனி பன்னெண்டாம் இடத்துல வந்து குடும்பஸ்தானத்தையே பார்த்துட்ருக்கிறாரு குருவும் மறைந்திருக்கிறதுனால உங்களுக்கு திருமண யோகம் தடைபடும் புத்திர பாக்கியங்கள் தடைபடும் புத்திர வகையில் பிரச்சனைகளை கொடுக்கணும் நாம் ஏற்கனவே பாடின அந்த பாடலில் பார்த்தீங்கன்னா சகோதரர் தாய் மனையாளாலே துன்பம்னு சொல்கிறான் அதாவது முன்பின் பிறந்த மூத்த இளைய சகோதரர்களால் சங்கடங்களும் தாயாரால் மனவிரோதம் சங்கடம் மனையால் தன் மனைவியாலேயே சங்கடம் கணவன் மனைவிக்குள்ளேயே குடும்ப பிரச்சனைகள் எல்லாம் உருவாகும் சிறு சிறு சண்டை வழக்குகள் வரும் இதையெல்லாம் நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சுட்டு நீங்கள் தான் அமைதியாக இருக்கணும் மனைவி ஒன்று சொன்னாலும் அம்மா ஒன்று சொன்னாலும் விட்டு கொடுத்து அமைதியாக பொறுமையாக இந்த காலகட்டங்களை கடந்துக்கிறது நல்லது ஏழரை சனிக்கான பரிகாரமாக சனிக்கிழமை எள்ளு தயிர் கலந்த சாதம் சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணி காகத்துக்கு வைக்கணும் குரு கெடுதியான பலன்களை தர்றதுனால ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் சுண்டல் மாலை குண்டக்கடலை மாலை தட்சிணாமூர்த்திக்கு போட்டுட்டு வெத்தலை பாக்கில் மஞ்சள் நிற கனி வைத்து ஒன்பது ரூபாய் காணிக்கை வைத்து குரு பகவானை வழிபாடு செய்து கொண்டு மிக கவனத்தோடு செயல்பட வேண்டும் நன்றி வணக்கம்